呃，主委、副主委、各位会友、省委员、高委员、各位侨团负责人、各位侨界先进、各位贵宾，还有越南在奥地利大使的夫人马丹杜，在这里 ，Hedrich w i l k o m e n 首先要感谢妇女会的邀请，个人很荣幸、很高兴来参加今天的活动。在这里要向各位拜节，祝妇女节快乐，也预祝今天海华文艺季活动顺利成功。今天我们在这里欢聚一堂，庆祝妇女节。我想，我们也要回顾我国妇女的地位，还有权益的发展和成就。各位都知道，我国的妇女在以往的传统社会。一直可以说没有什么地位，没有什么权益，而且国际妇女节传到我国也慢了人家十几年。虽然如此，但并不影响我国妇女权益运动的蓬勃发展。尤其是政府迁台这几十年，可以说在这方面有非常突飞猛进的进展，令人刮目相看。在教育方面，我想各位都知道，传统的社会，我们的妇女，在女人无才就是德，就是德，在这种观念下，几乎没有受教育的机会。所以，一直到三十年前，我国在台湾，妇女有百分之二十五是不识字。三十年后的现在。总算现在已经降低到百分之五。至于妇女拥有大专学历的，在三十年前只有百分之二点四，那三十年后的现在已经提升到百分之二十三，男士们是百分之二十六。如果照这样的趋势来看，我想不出多少年，女士拥有大专学历的会高过男士。我想各位也看到，在我国很多大专院校的学系，女生已经超过了男生。我想这是一个很正常的现象，因为在宪法之前，男女平等，而且大专联考的录取和分配都是按照成绩好坏就决定这个考试的分发的结果。另外，在参政方面，我想各位大概都记得，在几十年前的台湾，各级的民意代表选举都有妇女保障名额，现在这已经都成为过去。相反的，现在女性的当选人所获得票数，往往是遥遥领先于男士。去年年底三合一的选举，我们选出了。大概六百位的县市议员，其中有两百三十位是女性，比例达到接近百分之四十。另外，我们在立法院有四十七位的女性的立法委员，占全部的两百一十五位立法委员百分之二十二。这两个数据已经高过了国际目前的平均数值，是百分之十六点三。至于在行政首长方面，不论是乡镇长、县市长，或者各部会的首长，女性是相当的多，而且我们有女性的行政院副院长，以及女性的副总统。我想这是一个可喜的现象，照目前看，这种趋势还会继续发展下去。今天我们在这里庆祝妇女节，我想个人要向我们诸位妇女表示崇高的敬意。我想各位都是现代的妇女，但是也兼扮传统妇女的角色。很多人需要从业，要上班，又要兼顾家庭，又要养儿育女。甚至还要侍奉公婆，这责任
就相当的重。我想这几天我们都一直为我们的大导演李安得到了好莱坞这个奥斯卡的最优秀的导演奖。他是亚洲第一个拿到这个殊荣的人，而且他所导演的素材是西方的。可以说是难上加难，值得我们在这里为他欢呼喝彩。不过，我想李安之所以有今天，他的夫人功劳很大。各位可能知道，李安在纽约大学毕业以后，曾经有六年蜗居在。家里，这当中一家四口就全靠他夫人工作，可以说生活相当的不容易。但是这当中，李安并没有被休掉，相反的，他被鼓励继续向上发展。所以今天有成功的李安。背后就是他很贤惠的另一半，所以今天我们在这里庆祝妇女节。我想不只是今天，我们每一天都要来彰显妇女的辛劳和贡献。最后，呃，再一次的祝各位妇女节快乐，身体健康，万事如意。谢谢各位。